A gente conversa com o chefe de gabinete, o Aldizio Lima, que está aqui conosco, ele que é conhecido, inclusive, já patenteado pela população, como um cara que realmente todos têm um grande acesso a ele, pela sua simpatia e também pela forma que do qual ele conduz o gabinete do prefeito. A gente participa aqui da sexta conferência municipal, que trabalha o direito da criança e do adolescente. Eu queria que você pudesse falar um pouco, no contexto geral, quais as prioridades e como anda o poder público municipal agora, a partir de abril, no caso amanhã. Companheiro Henrique, é sempre uma satisfação estar tá, tá junto à TV Liber, estar tá podendo nos comunicar com a com redenção, com o Marcelo de Baturité através da sua TV. É, e é, agradeço o elogio, a gente sempre tenta trabalhar da forma mais simples possível, mais perto da população, mas através de uma sensibilidade que a gente possa estar perto, ouvir o povo e sentir o que o povo sente. A, a gestão pública, principalmente nesse, nesse dia, a gente pode avaliar, é, considerando no... no no meio da, da, da criança e do adolescente, em políticas afirmativas nesse sentido, tem caminhado. Nós temos nos esforçado, a gestão através da, do secretário de saúde, da secretária de educação, Eliane, da secretária de assistência social, Marlúcia, que tem desenvolvido um trabalho muito bom, tem se esforçado em desenvolver projetos que atendam as crianças e os adolescentes desse município. Temos conseguido cursos para capacitar os nossos adolescentes, temos também uma secretaria de esporte altamente atuante, nunca é, na história história desse município, uma secretaria de esporte, desenvolveu mais de 50 competições durante um ano, uma secretaria quase sem orçamento, mas mesmo assim, é, é, com a força de vontade, é, a secretaria tem desenvolvido um trabalho gigante no esporte de redenção. É, a secretaria de saúde, através do projeto adolescencial, como já foi falado é, há poucos instantes, a secretaria de, de educação, a secretaria de ação social, todas elas, em uma parceria magnífica e, e bela, tem desenvolvido um trabalho é, de assistência e de atenção à criança e ao adolescente do nosso município, muito importante, na minha opinião. Nós parabenizamos a você, Júnior, pela essa forma tão bacana que você tem, acessível, como os demais, desde o prefeito, vice, os vereadores, essa equipe tem tido uma preocupação muito grande em que o povo possa ter essa acessibilidade mais do que merecida. E estendemos que você continue assim, essa pessoa competente, que dá um, uma sustentabilidade grande a todas as pastas, seja na informação ou seja, enfim, dando as mãos para que a redenção cresça e cresça cada dia mais. Companheiro Henrique, eu que agradeço. Agradeço a TV Liberty por mais essa cobertura. Quero deixar bem claro para a população que esses primeiros dois anos foram anos de dificuldade, foram anos de tempestade, é, mas se Deus quiser nós estamos entrando nos anos de bonanças, é, nos anos de colher os frutos do que foi plantado, do que foi organizado e do que foi trabalhado nos primeiros dois anos. Se Deus quiser, esses são os dois anos em que os sonhos vão sair do coração e vão virar realidade, em que as indústrias vão chegar em redenção, em que o desenvolvimento vai chegar em redenção e que esse trabalho tão forte vai começar a aparecer os frutos. Então a gente pede compreensão à população redencionista, a gente pede que, pede, pede que continue acreditando nesse propósito, é, nesse plano dessa gestão de fazer uma redenção melhor, de construir uma cidade melhor para todos nós. É isso, muito obrigado companheiro Henrique, fica com Deus, um abraço para todo mundo.